ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് മഞ്ഞളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കുർക്കുമിൻ ഈ കുർക്കുമിന് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് കുർക്കുമിൻ വ്യവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ഔഷധ കമ്പനികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചതും അത്യുൽപാദന ശേഷിയും മേന്മയുമുള്ള മഞ്ഞൾ ഇനങ്ങളാണ് ശോഭ സോണ വർണ കാന്തി ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ച ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രതിഭ പ്രഗതി ആലപ്പി സുപ്രീം കേദാരം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുർക്കുമിൻ കൂടുതലുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ചില സഹോദരി വിളകളാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞക്കൂവ മാങ്ങ ഇഞ്ചി കരിമഞ്ഞൾ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തോടെ കൃഷി ഇറക്കാം തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു വിളയാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൽ രണ്ട് തരം വിത്തുണ്ട് മാതൃകാന്ഡം അല്ലെങ്കിൽ തള്ള വിത്തും ചെറുവിത്തും ഇത് രണ്ടും നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഏകദേശം എട്ട് കിലോ വിത്ത് വേണ്ടി വരും മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള തടങ്ങളെടുത്ത് അതിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ചാൺ അകലത്തിൽ ചെറു കുഴികളെടുത്ത് അതിൽ ജൈവവളക്കൂട്ട് ഇട്ട ശേഷം വിത്ത് നടാം ഇതിനായി എൺപത് കിലോ ചാണകം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എട്ട് കിലോ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് നാല് കിലോ ചാരം കൂടാതെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം രാജ്ഫോസും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടാഷും ചേർക്കാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള വിത്താണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിത്ത് ഈ കുഴികളിൽ വച്ച ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടി നിലക്കനത്തിൽ പച്ചില കൊണ്ട് മൂടണം ഇങ്ങനെ നട്ട തടങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുന്നതോടു കൂടി കള നീക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം യൂറിയയും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടാഷും ചേർത്ത് മണ്ണ് കയറ്റി പച്ചില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനങ്ങളുടെ മൂപ്പനുസരിച്ച് വിളവെടുപ്പ് മാറാം ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ പച്ചമഞ്ഞൾ വിളവെടുക്കാം ജാനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് വിളവെടുപ്പ് 